டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் தேர்வு எழுதும் அனைவருக்கும் அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் கலை சார்பாக வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்டோட ஏழாவது கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேஷன் ஸோ சத்தியாகிரக அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் மிலிட்டன் மூமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்திய தேசிய இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இதுக்கு முந்தின கிளாஸில் பார்த்தோம் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் லீடர்ஸில் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து அந்த சில நிகழ்வுகள் அதாவது நான் கோஆப்ரேஷன் சிடிஎம் பற்றி போகும் அது சத்தியாகிரக டைப் பேஸ்டான மூமெண்ட்ஸ்னு பார்த்துருவோம் அதே மாதிரி வந்து இந்த ரெவல்யூஷன் டெரரிசம் பார்த்துருவோம் அது எல்லாமே ஒன் லைனராக பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதை விரிவாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவரைக்கும் <laughs> கிளாஸஸ் பார்த்தோம்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி அப்ரைசிங்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ரூல் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான ஆரம்ப கால கிளர்ச்சிகள் ஸோ அது வந்து ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான அரசியல் கிளர்ச்சி ஓகேங்களா அதில் அதிகமாக வந்து பதவி இழந்த ராஜாக்கள் ஜமீன்தார்கள் எல்லாருமே பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக ஏன் வந்து கிளர்ச்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்துருவோம் அடுத்து வந்து பழங்குடிகள் மற்றும் விவசாயிகள் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நடந்த பெருங்கிளர்ச்சி ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் சிப்பாய் மியூட்னி கிரேட் ரோட் எல்லாம் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல ஸோ அது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ரனைசன்ஸ் ஓகே ஸோ இது மிச்சம் எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டுக்கு பத்து கிளாஸ் இருக்குது அந்த பத்து கிளாஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக வந்து நம்ம அரசியல் ரீதியான மாற்றங்கள் பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக பண்ணது அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஒருங்கிணைத்தது இந்தியன் நேஷ்னல் இன்டெ இன்டெகிரேஷன் அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஆனால் இந்த மூணாவது சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய மறுமலர்ச்சியில் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களை பற்றி பார்ப்போம் பார்த்துட்டு பார்ப்போம் ஸோ இந்த சமூகத்தில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அதை சீர்திருத்தத்துக்கு இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணினாங்க அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்தீங்கன்னா ரைஸ் ஆஃப் நேஷனலிசம் அண்ட் இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் அப் டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் அதாவது இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பெருங்கிளர்ச்சி நடந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இந்தி உண்மையான இந்திய தேசியம் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து அதுக்கப்புறம் அது இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு பிரிட்டிஷ் கிட்ட அடிமையா இருக்கு இந்தியர்களான நம்ம அப்படிங்கிற ஐடியா எல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் ஆஹ் வரும் ஸோ இந்தியர்களான நம்ம பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிராக போராடணும் சுதந்திரம் வாங்கணும் சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது எல்லாரோட உரிமை அப்படிங்கிற ஐடியா எல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் ஏன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு தான் காந்தி இந்தியா வருவார் காந்தி இந்தியா வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய இயக்கத்தோட முகமே வந்து வேற மாதிரி ஆயிருக்கு காந்தியன் பேஸ்ன்னு சொல்ற அளவுக்கு அவரோட தாக்கம் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு எமர்ஜென்சி ஆஃப் நேஷ்னல் லீடர்ஸ் ஸோ இதுல வந்து நேஷ்னல் லீடர்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு முன்னால் இருந்த நேஷ்னல் லீடர்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் உருவான தலைவர்கள் ஸோ இவங்க எல்லாரையும் பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ நேற்று நடந்த கிளாஸில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷ்னல் மூவ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதாவது காந்தியன் பேஸ் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு காந்தி வந்ததுக்கப்புறம் இந்தியன் இந்திய தேசிய இயக்கத்தோட முகமே மாறிச்சு ஆயிரத்தி அது எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரம் வாங்கும் போது இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் அஜிடேஷன் அதை இன்னைக்கு வர இதில் பார்க்க போகிறோம் விடுதலை போராட்டம் பல்வேறு வடிங்கள் இதில் அதிகமாக பார்க்க பார்க்குறது என்னென்னா மிலிட்டன் மூமெண்ட்ஸையும் சத்தியாகிரக மூமெண்ட்ஸையும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏன் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து இப்போ எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் லீடர்ஸில் ஸோ தேசிய தலைவர்கள் அதில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா அந்த லீடர் ஓகேங்களா அந்த குறிப்பிட்ட தலைவர் வந்து எந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றாரு அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் அந்த நிகழ்வு எப்படிப்பட்டது எப்படிப்பட்ட ஈவெண்ட் சரிங்களா அடுத்து இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் அப் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல நமக்கு என்ன ஒவ்வொரு நிகழ்வா பார்ப்போம் ஈவெண்ட்ஸா பார்ப்போம் அதுல எந்தெந்த லீடர் இருந்தாங்க அந்த மூமெண்டோட டைப் என்ன டைப் ஆஃப் மூமெண்ட் இல்ல டைப் ஆஃப் அஜிடேஷன் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் அஜிடேஷன்ல அதுல அந்த காலத்தில் இருந்த நிலைகள் ஏன் வந்து
சுதந்திரம் வாங்கினாங்க வாங்குச்சு அப்படின்ட்டு இயக்க சுதந்திரம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் கிடைச்சிது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னால் நம்ம பிரிட்டிஷோட காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நடுவில் நடந்ததான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் ஓகேங்களா இப்போ ஆரம்ப காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி இருந்துச்சுன்னா மாட்ரேட்ஸ் வர்சஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் சரிங்களா மாட்ரேட்ஸ் வர்சஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டில் ரெவல்யூஷனரி டெரரிஸ்ட் அப்புறம் நார்மல் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அப்படி இருந்துச்சு இப்போ இந்த ரெவல்யூஷன் டெரரிஸ்டை ஃபேஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது மொத்தமாக காந்தியன் மூமெண்ட்டாக மாறிச்சு ஸோ காந்தியன் மூமெண்ட்டாக மாறிச்சு ஸோ காந்தியன் மூமெண்ட்னாவே நமக்கு என்ன இருக்கும் அதில் சத்தியாகிரகம் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த காலத்தில் இது மட்டும்தான் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இது மட்டும்தான் இருந்துச்சானா கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதே ரெவல்யூஷனரி டெரரிசம் இங்கேயும் இருந்துச்சு இது ரெவல்யூஷனரி டெரரிசம் இந்த புரட்சிகர தேசியவாதம் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் வந்து தீவிர தேசியவாதம் அது தீவிர தேசியவாதம் புரட்சிகர தேசியவாதம் ரெவல்யூஷனரி டெரரிசம் நினைச்சு ஓகேங்களா இங்கேயும் ரெவல்யூஷனரி டெரரிசம் நினைச்சு இது ஃபேஸ் டூ சரிங்களா இது போக இந்த ஸ்வராஜ்யா பார்ட்டிங்கிற மாதிரி கட்சிகள் ஆரம்பிச்சு தேர்தல் அரசியலில் போய் சில அஜிடேஷன் பண்ணாங்க அதாவது அங்கே சென்ட்ரல் அசம்பிளிக்குள்ளே போய் அஜிடேஷன் பண்ணுறது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ரெவல்யூஷன் டெரரிசம் இந்த ரெவல்யூஷன் டெரரிசமில் ஃபேஸ் ஒன்னுக்கும் ஃபேஸ் டூக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா வந்து ஸோ ஃபேஸ் ஒன்னுக்கும் ஃபேஸ் டூக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இந்த ஃபேஸ் டூவில் அதிகமாக வந்து லெஃப்ட் விங் ஓகேங்களா இடதுசாரி சிந்தனையோட தாக்கம் இருந்துச்சு ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் பார்த்தீங்கன்னா போல்ஷேவிக் புரட்சி வந்து நடக்கும் போல்ஷேவிக் புரட்சியில் ரஷ்யாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து ஆட்சிக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ரெண்டாவது ஃபேஸில் நடந்த ரெவல்யூஷன்ஸ் புரட்சிகர் தேசியவாதத்தில் இந்த இடதுசாரிகள் தாக்கத்தம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபேஸ் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தனித்தனி ஆளுங்க ஒரு பெருசாக ஒரு பிளான் இல்லாமல் தனியாக ஒருத்தர் போய் ஒரு ஆங்கிலேய அதிகாரியை கொண்டுட்டு வந்துடுவார் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் ஆங்கிலேய அதிகாரிகளை கொண்டது அது இருக்கும் ஸோ அது போக பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபுல்லாக பிளான் பண்ணி இந்த ட்ரெயின் ராபரி அதே மாதிரி ஆர்மரி ரைடு சிட்டகாங் ஆர்மரி ரைடு சூர்யாசன் பார்த்துருப்போம்ல ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிட்டகாங் மாகாணத்தையே வந்து கொஞ்ச நாள் அவங்க கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே கட் பண்ணி அது ஒரு தனி சுதந்திர பிரதேசமாக அறிவிக்கிற அளவுக்கு அவங்க அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட் பிளானிங் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கக்கோரி ட்ரெயின் ராபரின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த கக்கோரி ட்ரெயின் ராபரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதில் வந்து ஒரு அன் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவங்களை பிரிட்டிஷ் கைது பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ரெண்டு பேர் தூக்கில் போட்டிருப்பாங்க பதினேழு பேர்த்துக்கு வந்து கடுங்காவல் தண்டனை ரொம்ப அதிகமான காலத்துக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோ பிளானிங்கோட பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபேஸ் டூ ஆஃப் ரெவல்யூஷனி டெரரிசம் வந்து புரட்சிகர தேசியவாதத்தில் பிளானிங் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் அதிகமான பேர் ஈடுபட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இடதுசாரி சிந்தனையோட தாக்கம் குறிப்பாக கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனையோட தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் லேபர் மூமெண்ட் வந்து இந்த ஃபேஸில் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த ஃபேஸில் லேபர் மூமெண்ட் தொழிற்சங்கங்கள் வந்து நமக்கு சுதந்திர போராட்டத்தில் அவங்க நிறையா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம அந்த இந்தியன் நேஷ்னல் இந்தியன் நேவல் ரேட்டிங்கோட ஸ்ட்ரைக்கில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேபர் மூமெண்ட்ஸ் இன் பாம்பே அண்ட் பெங்கால் சப்போர்ட்டட் தெம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ அதாவது தொழிற்சங்கங்களோட சப்போர்ட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா குட் இண்டியா மூமெண்ட் நிறைய மில் ஸ்ட்ரைக் வரும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த நாக்பூர் கான்ஸ்பெரசி அதே மாதிரி சாரி கான்பூர் கான்ஸ்பெரசி இதெல்லாமே நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே தொழிற்சங்கங்களோட தாக்கத்தில் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு முன்னாலையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் அதே ரெவல்யூஷனரி டெரரிசம் எப்படி மாறிச்சு அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இங்கே மாட்ரேட்ஸாக இருந்தவங்க இங்கே மாட்ரேட்ஸ் வர்சஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்னு சொல்லும் இங்கே சத்யாகிரகிஸ் வர்சஸ் ரெவல்யூஷன் டெரரிசம் சொல்லும் அண்ட் சத்யாகிரகிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காந்தியோட சத்யாகிரக போராட்டத்தில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனாங்க ஓகேங்களா ஸோ படிப்படியாக இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டில் என்னென்ன ஃபேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இதில் நிறையா இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னால் பார்த்த ரெண்டு கிளாஸ் வந்து கண்டினியூட்டியாக இருக்கும் ஆனால் இதில் கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா
மிதவாதிகள் இருந்தாங்க ஸோ மிதவாதிகளோட கண்ட்ரோலில் தான் காங்கிரஸ் இருந்துச்சு ஏன் வந்து அப்போ வந்து அந்த பெட்டிஷன் ப்ரேயர்ஸ் அந்த மூட் ஆஃப் அஜிட்டேஷனை ஃபாலோ பண்ணும் அது பேசிக்காக அஜிட்டேஷனே சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்காக எங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னு வேண்டுறது ஓகேங்களா ஸோ ஏன் வந்து அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணாங்க ஏன்னா ஒரு மோட் ஆஃப் அஜிட்டேஷன் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஏன் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் அது இருந்துச்சுன்னு ஏன்னா அப்போ வந்து இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவே உருவாகலை ஓகேங்களா ஸோ இந்தியா அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து ஒரு படித்த அந்த மேல்தட்டு மேற்கத்திய கல்வி கற்ற நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு கிட்ட மட்டும்தான் வந்து அந்த இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்துச்சு தேசியவாதம் அப்படிங்கிற ஐடியா இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ கிராமப்புறங்கள்லாம் தேசியவாதம் அப்படிங்கிறதுலாம் எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் பிரிட்டிஷ் வந்து வெளியிருந்து வந்தவங்க அவங்க காலனி ஆதிக்கியாளர் ஆதிக்காலர் ஸோ அவங்க வந்து நம்மளை ஆட்சி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஐடியா வராத காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ மனு கொடுப்பது விண்ணப்பம் செய்வது அந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந் அந்த காலகட்டத்தில் காலனி ஆதிக்கம் அப்படிங்கிறதுன்னா அந்த 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 புரிதல் வந்து அப்போ தான் உருவாயிட்டு இருந்துச்சு ஓகேங்களா அதே மாதிரி அதாவது காலனி ஆதிக்கம் அப்படிங்கிற புரிதல் இருந்துச்சு ஆனால் அதை எதிர்க்கணும் அப்படிங்கிறத ஒன்றும் பெருசாக உருவாகலை ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னால் யாரோ இருந்தாங்க இப்போ யாரோ இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி கிராமப்புறங்கள்லாம் இது வந்து இன்னும் போய் சேரவே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் உங்களுக்கு வங்க பிரிவினை அப்போ உங்களுக்கு வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகுது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மிதவாதிகள் வந்து தீவிர தேசியவாதிகள் சொல்றதை கேட்கறாங்க ஓகேங்களா அப்ப தீவிர தேசியவாதிகள்ல ஒரு மூணு பேர் முக்கியமான ஆளுங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு தெரியும் லால் பால் பால் பாலகங்காத திலக் லாலா லஜபத் ராய் பிபின் சந்திரபால் பிபின் சந்திரபால் வந்து வங்க வெஸ்ட் பெங்காலை சேர்ந்தவர் லாலா லஜபத் ராய் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாப் மாகாணத்தை சேர்ந்தவர் அதே மாதிரி பாலகங்காத திலக் பாத்தீங்கன்னா பாம்பே ப்ராவின்சை சேர்ந்தவர் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்து நம்ம இந்த பெட்டிஷனை தாண்டி நம்ம போகணும் ஓகேங்களா ஸ்வதேசி பாய் காட் ஸோ பிரிட்டிஷ் குட்ஸை பாய் காட் பண்ணும் அதை புறக்கணிக்கணும் இந்திய பொருட்களை வாங்கணும் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக இந்த இந்திய பொருட்களை தேசிய பொருட்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறத ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் எம்ஜி ரனடே வந்து எழுதியிருப்பார் என்னதான் அது சப்ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தாலும் குவால் தரத்தில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து நம்ம நாட்டு பொருட்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட வாதமாக இருக்கும் அதை தான் இங்கே ஸ்வதேசியில் கொண்டு வருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அப்பான் செல்ஃப் ஹெல்ப் பாய்காட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் குட்ஸ் ஸோ ஆரம்பத்தில் பிரிட்டிஷ் குட்ஸை மட்டும்தான் பாய்காட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆரம்பத்தில் பிரிட்டிஷ் குட்ஸை ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்ககிட்ட போய் பெட்டிஷன் கொடுக்குறது அடுத்து அவங்களோட குட்ஸை பாய்காட் பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு போவாங்க ஓகேங்களா ஸோ பேசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் சாத்வீக செயலற்ற எதிர்ப்பு ஓகேங்களா ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஆனால் நேராக நின்று மோதுறது கிடையாது ஸோ பேசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் அவங்களோட பொருட்கள் மட்டும் இல்லை அவங்க சர்வீஸையும் ஓகேங்களா ஸோ பாய்காட் ஆஃப் ஃபாரின் கூட்ஸ் மட்டும் இல்லை அவங்க அந்த நிறுவனங்கள் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் அவங்களோட சர்வீசஸ் கோட்ஸு சரிங்களா அந்த சேவைகள் அதே மாதிரி அவங்க கொடுத்த பட்டங்களை துறக்கிறது ரெனவுன்சிங் த டைட்டில்ஸ் அவங்களோட வேலைகளை கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ இது எல்லாமே இது பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒத்துழையாமை தான் ஓகேங்களா உங்களோட எதுவுமே வேண்டாம் ஸோ பேச மாட்டேன் அந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா பேசாமல் சாதிக்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் ஓகேங்களா அவங்களோட எந்த சர்வீஸையுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அதுக்கு என்ன தேவை மாஸ் மொபிலைசேஷன் எல்லாரும் அதுக்கு ஒத்துக்கணும் ஓகேங்களா பெரும் திரளா ஓகே பெருமளவில் மக்கள் வந்து அதில் பங்கெடுத்தா தான் இது வெற்றிகரமாக அமையும் ஓகேங்களா ஸோ மக்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்று கூட ஆரம்பிச்சு இதுக்கு முன்னால் இருந்ததுக்கெல்லாம் பெருசாக பெட்டிஷன் கொடுக்குறக்கெல்லாம் அத்தனை பேர் போனால் பிரிட்டிஷன் ஏதோ கலவரம் பண்ண வர்றாங்கன்னு சூட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஓகேங்களா அண்ட் அத்தனை பேர் வரவும் மாட்டாங்க லெட்டர் தானே கொடுக்குறீங்க போய் கொடுத்துட்டுவாங்க அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ பட் என்னென்னா இந்த ஸ்வதேஷி பாய்காட் அதை தாண்டி அடுத்து பேசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வருதுன்னா மாஸ் மொபிலைசேஷன் வந்து தேவை ஓகேங்களா ஸோ இதில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மக்களை ஒன்று திரட்டி ஒரு பெரிய அளவில் மக்களை சு விடுதலை போராட்டத்தையும் சுதந்திர போராட்டத்திலையும் உள்ள கொண்டு வராங்க அப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரம் எல்லாம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அங் அப்போ வந்து ஸ்வராஜ் சுயராஜ்யம் ஓகேங்களா அதாவது எங்களுக்கு எங்களே நாங்களே ஆள்ற உரிமை கொடுங்க ஆனால் சீஃப் ஆஃப் ஹெட் ஆஃப் ஸ்டேட்டாக நீங்கள் இருந்துங்க பிரிட்டிஷோட 
அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் பிற்காலத்தில் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் அதாவது தீவிர தேசியவாதிகள் என்ன பண்ணாங்க மதத்து கூட பாரம்பரிய பெருமையை ஒன்று சேர்த்து ஸோ அது மூலமாக வந்து மக்களை மெயின் ஸ்ட்ரீம் நேஷனலிசம்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஏழு அந்த பீரியடில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் ஸோ எது வரைக்கும் அப்படின்னா வந்து சூரத் ஸ்பிரிட் வரைக்கும் சூரத் பிளவு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ் கட்சியை ரெண்டாக உடஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியும் காங்கிரஸ் கட்சி ரெண்டாக உடஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் எல்லாம் வெளியே போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மிச்ச இருந்த காங்கிரஸ் இந்த மேத்தா காங்கிரஸ் அப்படின்ட்டு பெரோஷியா மேத்தா தலைமையில் உங்களுக்கு தொடர்ந்து இருந்துட்டு இருந்துச்சு அவங்க முன்னவோட பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு லாயலாக இருந்தாங்க அவங்க திரும்ப வந்து ப்ரேயரு பெட்டிஷன் மெமரண்டம் அப்படின்னு போயிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸில் பெரிய ஆக்டிவிட்டி இல்லை அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் இருக்காங்களே தீவிர தேசியவாதிகள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தீவிர தேசியவாதிகள்னாலையும் பெரிய சில பெரிய அளவில் வெற்றி பெற முடியல இப்போ தீவிர தேசியவாதிகள் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற முடியாது அவங்கள பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆனவங்க தனித்தனியாக போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தலைவர்கள் இல்லை தனித்தனியாக போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா புரட்சிகர தேசியவாதம் ஓகேங்களா மிலிட்டன் நேஷனலிசம் ஸோ அதுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இது சாரி அது ரெவல்யூஷனரி டெரரிசம்க்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ மிலிட்டன் நேஷனலிசம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமிசமோட இன்னொரு ஃபார்ம் தான் ஓகேங்களா ஸோ லாலா லஜ்பத் ராய் பாலகங்காதர் திலக் பிபின் சந்திரபால் அரபிந்தோ கோஷ் இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்டன் நேஷனலிஸ்ட் லீடர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் மோர் அசர்டிவ் தேன் ப்ரீவியஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எப்படின்னா வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எந்த ஒரு இது பிரிட்டிஷ் கிட்ட போய் வேண்டிட்டு இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து நம்மளோட உரிமையை வந்து ஒரு ஃபோர்ஸோட நிலைநாட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோடது ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷரை ஓகேங்களா ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கல்வி கற்ற இந்தியர்கள் ஒரு சின்ன குரூப் ஆஃப் எஜுகேட்டட் இந்தியன்ஸ் தான் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷரை வந்து போட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா அந்த இதை மாற்றணும் இது எங்களுக்கு செய்யுங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மாஸ் மொபிலைசேஷனில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை அப்படியே மாற்றிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ மாஸ் மொபிலைசேஷனில் அந்த ப்ரெஷரை வந்து எஜுகேட்டட் இந்தியன்ஸ் கிட்ட இருந்து மக்கள் கிட்ட மக்களோட கருத்து இது படித்த ஒரு சின்ன குறுகிய வட்டம் இருக்கிற ஒரு இந்தியர்களோட கருத்து கிடையாது இது வந்து இந்திய மக்களோட பெரும்பான்மையான மக்களோட கருத்து அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க கொண்டு போயிட்டாங்க அதுதான் இவங்களோட வெற்றி ஏன் அப்படின்னா இவங்க என்ன நம்பினாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ஆட்சி வந்து அவங்க இந்தியாவிலேருந்து சுரண்டி அதில் வந்து அவங்க நன்மை அடைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ போய் அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம இது எங்களுக்கு பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த சலுகையை வந்து அவங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால பிரிட்டிஷ் வந்து அவங்களா நமக்கு எந்த ஒரு சலுகையும் தர மாட்டாங்க நம்ம தான் அதை வாங்கணும் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பேரரசுக்கு சாதகமாக என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க விட்டு தர மாட்டாங்க அதனால நம்ம தான் வந்து போய் அதை உரிமையாக வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறது அது உரிமையை எடுத்துக்கணும் வாங்கிக்கணும் இல்லை எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் இவங்களால என்னன்னா பெரிய அளவில் அந்த வயலண்டான பார்த்துக்கோங்களா வன்முறை இதில் போக முடியல ஸோ மாட்ரேட்ஸ் மிதவாதிகளோட சேர்ந்தப்போ அவங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ அந்த அஹிம்சை வழியை தான் ஃபோ பண் பின்பற்றினாங்க அந்த அஹிம்சை வழியை இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமாக பின்பற்றினாங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மிதவாதிகள் மாட்ரேட்ஸ் வந்து அந்த சுவதேசி இயக்கத்தை பெங்காலோட வச்சுக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணாங்க இவங்க வந்து அதை இந்தியா ஃபுல்லாக கொண்டு போக ட்ரை பண்ணாங்க அவ்வளோதான் அதே மாதிரி அவங்க ஸ்வராஜ்யத்தை பற்றி மிதவாதிகள் பேசவே இல்லை இவங்க ஸ்வராஜ்யத்தை பற்றி பேசுனாங்களே தவிர அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு அரசியல் திட்டமோ செயல் திட்டமோ இவங்களால கொண்டு வர முடியல அதே மாதிரி அந்த இயக்கத்தை தொடர்ச்சியாக இவங்களால வச்சுக்கவும் முடியல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அதை நினைச்சுனே அந்த இயக்கம் வந்து நீர்த்து போச்சு ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஸோ முன்னால் பார்த்த மாதிரி தி அப்பீல் டு த பேட்ரியாட்டிக் சென்டிமெண்ட்ஸ் யூசிங் ரிலீஜியஸ் சிம்பிள்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது தேசப்பற்ற மதத்தை வச்சு அவங்க மதத்தை பயன்படுத்தாங்க தேசப்பற்ற இது பண்ணுறதுக்கு மதத்தை பயன்படுத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருவோம் அந்த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் லீடர்ஸில் பாலகங்காத திலக் என்ன பண்ணாருன்னா கணேஷ் சதுர்த்தி அதே மாதிரி சிவாஜி ஃபெஸ்டிவல் அதெல்லாமே யூஸ் பண்ணி அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு தேசிய உணர்வை தூண்னார் அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஸோ இவங்களும் அதை தான் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன ஆச்சுன்னா ரெவல்யூஷனரி எக்ஸ்ட்ர
ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த லால்பால் பால் இதில் பல பேர்த்து அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே போட்டாங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த அவங்கள பார்த்து வளர்ந்த அந்த புரட்சிகரமான இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டுறது யார் இல்லை ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து புரட்சிகர் தேசியவாதம் அந்த அந்த இவங்களை தாண்டி அந்த மிலிட்டன் நேஷனலிசமை தாண்டி ரெவல்யூஷனரி எக்ஸ்ட்ரீமிசம்க்கு போயிட்டாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்டன் நேஷனலிஸ்டோட வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் ரெவல்யூஷனரி டெரரிசம் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அதிகமாயிடுச்சு ஸோ அதில் என்னாச்சுன்னா ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் நான் வைலண்ட் டு வயலண்ட் மெத்தட்ஸ் அதாவது வன்முறை இல்லாத அஹிம்சை நடவடிக்கையிலிருந்து வன்முறையை நோக்கி நகர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னாச்சு அப்படின்னா வந்து மாஸ் பேஸ்ட் ஆக்ஷன் அதாவது சுவதேசி மூமெண்ட் வந்து ஒரு மாஸ் பேஸ்ட் ஆக்ஷன் மக்கள் அதிக அளவில் பங்கெடுத்தது ஆனால் இவங்க என்னென்னா இவங்க தனித்தனியாக இலைட் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ ஒருத்தங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் யாருனால முடியுமோ ஓகேங்களா அவங்க மட்டும் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக இது பண்ணாங்க ஸோ அது பல நேரத்தில் என்னாச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த ஒரு சில ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ரொம்ப கொடூரமான ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் மக்களை வந்து அதிகமாக அடக்கிறவங்க ஸோ அவங்கள கொள்வது தான் பிளான் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொருத்தங்களும் அங்கங்க ஆங்கிலேய அதிகாரிகளை கொண்டுட்டு தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா ஸோ முக்கியமான தூண்டுதல்லாம் எதாக இருந்துச்சுன்னா பன்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி எழுதின ஆனந்த மடம் ஆனந்த் மத் அப்படிங்கிற ஒரு புக் வந்து இதுக்கு தூண்டுதல் தூண்டுதலாக இருந்துச்சு ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வந்தே மாத்திரம் பாடல் ஓகேங்களா பந்தே மாத்திரம் அப்படின்ட்டு அதில் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து இவங்களோட பாடலாக இருந்துச்சு ஸோ வந்தே மாத்திரம் அப்படின்னு ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பெங்காலில் தான் இது ஆரம்பிச்சிங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதுகள்லேயே வந்து அனுசூலன் சமிதி அப்படிங்கிற சாரி அனுசூலன் சமிதி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாலேயே பார்த்தீங்கன்னா அக்காராஸ் அதாவது இந்த புரட்சிகர தேசியவாதிகள் மாதிரி அந்த புரட்சிகர தேசியவாதிகளை பயிற்சி கொடுக்கிற நிறைய அமைப்புகள் வந்து அப்போவே உருவாயிருக்கும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களில் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் அனுசூலன் சமிதி அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் இருந்திருக்கும் ஸோ அது மூலமாக வந்து நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு தீவிர தேசிய புரட்சிகர தேசியவாதிகளாக இருப்பாங்க ரெவல்யூஷனரி டெரரிசமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுல ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஆஃப் லேபர் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த லேபர் மூமெண்ட்ஸோட வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் சுவதேசி இயக்கம் உருவாச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதில் என்னென்னா ஆங்கிலேய பொருட்களை புறக்கணிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஸோ ஆங்கிலேய பொருட்களை புறக்கணிச்சுட்டு அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணணும் ஸோ இந்திய பொருட்கள் வாங்கணும் அப்போ இந்திய பொருட்களை மக்கள் அதிக அளவில் வாங்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்தியாவில் தொழிற்சாலைகள் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொழிற்சாலைகள் வளருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் உலக யுத்தம் ஆரம்பிக்குது ஒரு யுத்தம்னாவே வந்து அதுக்கு நிறைய பொருட்கள் தேவைப்படும் ஸோ பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க பிரிட்டனில் இல்லை ஐரோப்பாவில் அதை செய்ய முடியல ஏன்னா அங்கே தான் யுத்தம் நடந்துட்டுருக்கு அதனால் இந்தியாவில் தொழிற்சாலைகளை ஊக்குவிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நிறையா தொழிற்சாலைகள் தொடங்கப்படுது எதுக்குன்னா அந்த யுத்தத்துக்காக ஓகேங்களா ஸோ இப்போ தொழிற்சாலைகள் தொடங்க போகிறதுனால தொழிலாளர்களான தேவை அதிகமாகுது நிறைய பேர் தொழிலாளர்களாக இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு போர் முடிஞ்சிருது போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லா தொழிற்சாலைகளும் மூடப்படுறாங்க ஓகேங்களா இப்போ தொழிலாளர்களாக இருந்த எல்லாருமே வேலை போயிடுது அது மொதல் விஷயம் ரெண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவில் போல்ஷேவி புரட்சி நடக்குது அதில் வந்து தொழிலாளர்கள் அந்த தொழிலாளர்கள் சம்மந்தப்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து ஆட்சிக்கு வருது ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் போல்ஷேவிக் புரட்சி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து வகுப்பு பேதம் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஓகேங்களா ஸோ கிளாஸ் கான்சியஸ்னஸ் ஓகே இண்டஸ்ட்ரியலிஸ் கிளாஸ் அதே மாதிரி போர்ஜாய்ஸ் போஷ்வா கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்கள்ல தொழிலாள தொழில் அதிபர்கள் ஓகேங்களா ஸோ அது தொழிலாளர்கள் அந்த வித்தியாசம் வந்து அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வேர்ல்டு வார் ஒனில் ஐரோப்பாவில் இந்திய தொழிலாளர் இந்திய சிப்பாய்கள் வந்து சண்டை போகிறாங்க ஓகேங்களா பிரிட்டிஷ்க்கு ஆதரவா ஓகேங்களா குறிப்பாக இட்டாலியில் ஃப்ரான்ஸில் இங்கே எல்லாமே ஸோ அங்கே அந்த போருக்கு அப்புறம் அவங்க திரும்பி இந்தியா வரும்போது அங்கே மக்களின் நிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐரோப்பாவில் தொழிலாளர்கள் நிலை நல்லா வருச்சு ஏன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதுகள்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொழிலாளர் இயக்கங்கள் தொழில் லேபர் யூனியன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து அங்கே அப்போவே வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆர் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதில் வந்து தொழிலாளர்கள் நிலை வந்து உயர ஆரம்பிக்குது இப்போ
பேசுறதுக்காக தொழிற்சங்கங்கள் எப்படி இது பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல முதல் லேபர் யூனியன் வந்து மெட்ராஸ்ல ஆரம்பிக்கப்படுது ஆரம்பிச்சவர் யாருன்னா பி பி வாடியா பி பி வாடியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேபர் யூனியன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல மெட்ராஸ்ல ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்கன்னா பக்கிங்ஹாம் அண்ட் கர்நாடிக் மில்ஸ் பெரம்பூர் இருக்கிற பக்கிங்ஹாம் அண்ட் கர்நாடிக் மில்ஸ் ஸோ இவர் எதுக்காக ஆரம்பிக்கிறாரு அங்க இருக்கிற தொழிலாளர்கள் நிலைய முன்னேற்றம் இருக்காங்க ஸோ பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா அப்ப சாப்பிட்ற டைம் முத கொண்டு உங்களுக்கு கம்மியா தான் இருக்கும் லீவ் கிடையாது அதே மாதிரி ஏதாவது ரெஸ்ட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா வந்து அங்க இருக்கிற தொழில் அதிபர்கள் வந்து அவங்க ஆட்களை விட்டு தொழிலாளர்களை தாக்குறது இந்த மாதிரி பல மோசமான நிகழ்வுகள் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்ப இது ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மெட்ராஸ்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல இந்த லேபர் யூனியன் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது பரவ ஆரம்பிக்குது நாட்டுல பல இடத்துல வந்து லேபர் யூனியன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஆரம்பத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அரசாங்கமே வந்து இந்த தொழிலா தொழிலதிபர்கள் கூட சேர்ந்து முதலாளிகள் கூட சேர்ந்து இந்த தொழிலாளர்களை அடக்க முயற்சி பண்ணாங்க சப்டியூ த லேபர்ஸ் ஓகேங்களா தொழிலாளர்களை அடக்க முயன்றது ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா வழக்கம் போல என்ன பண்ணுவாங்க அரஸ்ட் பண்ணுவாங்க சிறையில் அடைத்தனர் அதுக்கப்புறம் வீட்டை கொடுத்துறது வீடுகளை எரித்தனர் அதுக்கப்புறம் ஃபைன்ஸ் அபராதம் விதிக்கிறது ஆனா தொழிலாளர்கள் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பல விஷயத்த பார்த்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க சொன்னது சொன்னதுதான் அவங்க எடுத்த முடிவுல எங்களுக்கு இந்த உரிமைகள்லாம் வேணும் ஆஹ் அதனால நாங்க இருந்து பின்வாங்க போறதுல அவங்க உறுதியா இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் தேசியவாத தலைவர்கள் நேஷனலிஸ்ட் லீடர்ஸ் அதே மாதிரி படிச்சவங்க ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து அந்த தொழிலாளர்கள் வந்து இந்த அடக்குமுறை காலாகிறாங்கல்ல ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தொழிலாளர்களுக்கு சப்போர்ட்டா அவங்க தொழிற்சங்கங்களை உருவாக்குறதுக்காக சப்போர்ட்டுக்கு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பொலிட்டைசேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் ஓகேங்களா அதாவது இப்போ உழைக்கும் வர்க்கம் எல்லாம் சேர்ந்து தொழிற்சங்கங்கள் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த தொழிற்சங்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிற்காலத்துல இந்திய தேசிய இயக்கத்துல முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அந்த குவிட் இண்டியா மூமெண்ட்ல பார்க்கும்போது நிறைய தொழிற்சங்கங்கள் வந்து அந்த அதுல அந்த குவிட் இண்டியா வெளியணை வெளியேறிய இயக்கத்துல பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி இந்தியன் நேவல் மியூட்டி ஃபர்காட்டன் ரிவால்ட்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இந்திய கடற்படை சார்ந்த இந்த பிரிட்டிஷ் இந்திய கர் கடற்படை சார்ந்த சிப்பாய்கள் வந்து கழகத்தில் ஈடுபடும் போது பாம்பே பெங்கால் இருந்த மில்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க லேபர் யூனியன்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஆதரவாக வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட உரிமைக்காக போராடின தொழிற்சங்கங்கள் பிற்காலத்தில் இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் ஒரு முக்கிய பங்காற்றினாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பொலிட்டிக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இது வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்கு வலி வலு சேர்த்தது ஆடட் ஸ்ட்ரென்த் டு த ஒர்க்கிங் கிளாஸ் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல பாத்தீங்கன்னா லாலா லஜபத் ராயோட தலைமையில ஏஐடியூசி ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா லாலா லஜபத் ராய் அவர் யாரு ஸோ அந்த தீவிர தேசியவாதிகள் லால் பால் பால் அந்த மூணு பேர்ல ஒரு முக்கியமானவர் கேசரி அப்படின்னு கேசரி அண்ட் லைன் ஆஃப் பஞ்சாப் அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுறவர் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாலும் மோதிலால் நேரு அவரோட பையன் இந்தியாவோட முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு சி ஆர் தாஸ் தேஷ்பந்துன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்புறம் வல்லபாய் பட்டேல் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் மினிஸ்டர் சர்தார் அப்படிங்கிற பட்டத்தை அவருக்கு பர்தோலி சத்தியாகிரக கொடுத்துருப்பாங்க சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி ஆசாத் ஹிந்து ஃபவுஜ் ஆரம்பிச்சவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல ஃபார்வர்ட் பிளாக் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு ஸோ இவரை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் எமர்ஜென்சி ஆஃப் லீடர்ஸ்ல பார்த்துருப்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லாம் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து எந்த ஒரு தொழிற்சங்கத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணல ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த தொழிற்சங்கங்கள் அதிகமாக வந்து கம்யூனிஸ்ட் ஐடியாலஜி சோசியலிஸ்ட் ஐடியாலஜியை பிரதிபலிக்கிறதா இருக்கு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இது வந்து ரஷ்யாவோட சதியாக இருக்கலாம் ஸோ ரஷ்யா வந்து தூண்டுதல் தூண்டி இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் அரசை வெளியே துரத்துறக்கான சதியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பயப்படுறாங்க ஆனால் என்னென்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அதிகமாக கோரிக்கைகள் அதிகமாகிட்டே போகுது அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷே அலோவ் பண்ணிடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தாறுலலாம் நூற்றுக்கணக்கான லேபர் யூனியன்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண லேபர் யூனியன்ஸே இருக்காங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி பொறுமையா அந்த லேபர் யூனியன்ஸ் எல்லாமே ட்ரேட் யூனியன்ஸ் எல்லாமே இந்திய தேசிய இயக்கத்திலையும்
இடதுசாரி இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க தான் அந்தமான் செல்லுலார் ஜெயிலில் இருந்தாங்க ஸோ அவங்களும் அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா பெருவாரியாக அவங்க வந்து தேச இந்திய தேசியவாதத்திலையும் பிரிட்டிஷ்க்கு எதிரான சுதந்திர போராட்டத்திலையும் பங்கெடுத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா இவங்களோட அடிப்படை தத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்சிசம் ஓகேங்களா ஸோ மார்க்சிசம்ல பார்த்தீங்கன்னா அது முதலாளித்துவத்துக்கு எதிராகவும் இருக்கும் காலனி ஆதிக்கத்துக்கும் எதிராகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் இருந்தாங்க ஸோ ஆப்வியஸாக காலனி ஆதிக்கம் இருந்துச்சு அதனால ஓகே இந்தியாவில் எங்கே முதலாளித்துவம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் இந்தியா விட்டு போகிற வரைக்கும் அதிகமான அளவில் நம்ம கிட்டே இருந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் தொழிற்சாலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஓனர்ஸ் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் தான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஓனர்ஸே பிரிட்டிஷாக இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது ஸோ முதலாளிக்கு எதிராக ஒரு போராட்டம் நடந்தாவே அது பிரிட்டிஷ்க்கு எதிரான போராட்டமாக தான் மாறும் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி வந்து சமூக சீர்திருத்தங்களில் வந்து ஒரு விஷயத்தை சீர்திருத்த முயற்சி பண்ணோம்னாவே அது அந்த மத சீர்திருத்தமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோமோ அதே மாதிரி சுதந்திரத்துக்கு முந்தின இந்தியாவில் நீங்கள் வந்து என் பல இடங்களில் நீங்கள் தொழிற்சாலைக்கு எதிராக தொழில் தொழிலதிபருக்கு எதிராக இந்த தொழிற்சாலையில் இருக்கிற தொழிலாளர்கள் போராட்டம் பண்ணாங்கனாவே வந்து அது பெருவாரியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஐரோப்பிய முதலாளிக்கு எதிராக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஜவஹர்லால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபதாம் நூற்றாண்டோட ஸ்டார்டிங்கில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து காங்கிரஸ்க்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா வலதுசாரி சிந்தனை வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதில் குறிப்பாக வந்து முன்னோடியாக இருந்தது ஜவஹர்லால் நேரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய இடத்துல வந்து மாணவர்கள் ஓகேங்களா மாணவர்களும் இளைஞர்களுமே வந்து இந்த ட்ரேட் யூனியன்ஸில் பங்கெடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ எஸ் ஏ டாங்கே எம் என் ராய் முசாஃபர் அகமத் இவங்க கூட சேர்ந்து சிங்காரவேலு அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பெசன்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டி அப்படிங்கிறத ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ சிங்காரவேலு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் மெட்ராஸில் ஒரு ட்ரேட் யூனியன் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு ஓகேங்களா ஸோ இவங்க எல்லாமே விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர் கட்சியை தொடங்கினாங்க ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் சும்மா இருக்காது ஏன் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா அவங்க நார்மலாகவே நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக நீங்கள் பேப்பரில் எழுதினீங்க பேப்பரில் எழுதுனீங்கனாவே வந்து ஐபிசி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏன்னு ஒரு சட்டத்தை போட்டு உள்ள தள்ளிடுவாங்க ஓகேங்களா இப்போது நீங்கள் ஐரோப்பிய முதலாளிகளுக்கு எதிராகவும் பிரிட்டிஷ் முதலாளிக்கு எதிராகவும் நீங்கள் ஒரு இயக்க ஒரு ட்ரேட் யூனியன் ஆரம்பிச்சு ஏன்னா யூனியன் ஆரம்பிச்சு இந்த கலெக்டிவ் பார்கெனிங் பவர்னு சொல்லுவாங்க கூட்டாக சேர்ந்து பேரம் பேசுகிற தன்மை வந்து கண்டிப்பாக வந்துடும் ஏன்னா அத்தனை பேர் சே ஒன்றா சேர்ந்து பண்ணும்போது பிரிட்டிஷ்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அந்த இல்லை அந்த முதலாளினால் எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ இது பிரச்சனை அப்படின்னு பண்ணி ஸோ என்னென்னா வரிசையாக ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒரு பேர் கான்பூர் கான்ஸ்பிரசி கேஸ் மீரட் கான்ஸ்பிரசி கேஸ் ககோரி ட்ரை கான்ஸ்பிரசி கேஸ்னு வரிசையே அந்த ஊர் பேரை போடுறது அதுக்கு முன்னால் ஒரு கான்ஸ்பிரசி கேஸ்னு போடுறது ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைமில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பகத் சிங் சந்திரசேகர் ஆசாத் ராஜ்குரு சுக்தேவெல்லாம் வராங்க அவங்க ஹெச்ஆர்ஏ இந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக் அசோசியேஷன் ஹெச்எஸ்ஆர்ஏ இந்துஸ்தான் சோஷியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் அசோசியேஷன் அதே மாதிரி நவ்ஜான் பாரத் சபா ஸோ இதெல்லாமே அவங்க ஆரம்பிப்பாங்கன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் ஸோ ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருமே சேர ஆரம்பிச்சிடாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருமே சேர ஆரம்பிச்சிடாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இதில் முக்கியமானது மாணவர்களும் சேர ஆரம்பிச்சிடாங்க ஓகேங்களா ஸோ மாணவர் மாநாடுகள் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி கக்கோரி கான்ஸ்பிரசி கேஸ் இது வந்து கக்கோரிங்கிற இடத்துல ஒரு ட்ரெயினை வந்து கொள்ளையடிப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதில் முக்கியமானவங்கன்னு சொல்லி ராம் பிரசாத் பிஸ்மில்லும் அஸ்ஃபுல்லா கான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் தூக்கில் போட்டுருவாங்க இவங்க கூட சேர்ந்து பதினேழு பேரை வந்து நீண்ட கால தண்டனை கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பகத் சிங் சந்திரசேகர் ஆசாத் ராஜ்குரு இவங்க மூணு பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாண்டர்ஸ்னு லாகோர்ல சைமன் கமிஷனுக்கு எதிராக வந்து லாலா லஜபத் ராய் வந்து ஊர்வலம் போகும்போது அவரை தாக்கி அந்த தாக்குதலில் நடந்த காயங்கள்ல அவர் சில நாள் இறந்துருவார் அதுக்கு பழி தீக்கிற விதமாக இவங்க வந்து சாண்டர்ஸ் ஆஃபீஸர் சாண்டர்ஸை கொண்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த கேஸ் இருக்கும் லாகோர் கான்ஸ்பிரசி கேஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பகத் சிங்கும் பத்கேஸ்வர் தத்தும் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் ஒரு வெடிகுண்டு வீசுவாங்க ஓகேங்களா எட்டு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது அதே மாதிரி மீரட் கான்ஸ்பிரசி கேஸ் ஓகேங்களா இதில் ஒரு டசனுக்கு மேலே மூணு டசன் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களை உள்ள போடுவாங்க இதில் என
உங்களுக்கு வந்து பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் ஓகேங்களா ஸோ பிரிட்டிஷ் வந்து அதை வாபஸ் வாங்கிட்டு தலைநகரத்தையே கல்கட்டாலேருந்து டெல்லிக்கு மாத்திரம் இல்லாமல் போயிடுச்சு அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல ரவுல சத்து சட்டம் ஓகேங்களா ஸோ ரவுல சட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டத்துல மக்களை பயமுறுத்தணும்னு ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நடந்துச்சு ஆனா ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை தான் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்திய மொத்த இந்தியாவே ஒன்னா சேர்ந்து வர வச்சுது ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையில இருந்து இருபத்தி எட்டு வருஷத்துல பிரிட்டிஷே வெளியே போயிட்டாங்க ஸோ பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல குவிட் இண்டியா மூமெண்ட்ல ஸோ ஏகப்பட்ட தாக்குதல்கள் அதெல்லாமே பண்ண முயற்சி பண்ணி மக்களை வந்து பயமுறுத்த முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் எதுவுமே நடக்கலை ஸோ இன்னுமே முதல்ல விட அதிகமாக தான் மக்கள் போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடதுசாரி இயக்கத்தையும் இடதுசாரி இயக்கத்தையும் பிரிட்டிஷ் என்னமோ பண்ணி இப்போ இந்த கான்ஸ்பரசி கேஸ் மீரட்டு கான்பூர் கக்கோரி இதெல்லாமே போட்டு அதை தடை பண்ண முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் முன்ன விட மக்கள் அதிகமாக வந்து அதை அந்த செய்தி வந்து மக்களுக்கு அதிகமாக போய் சேர ஆரம்பிக்குது ஏன்னா இது எல்லா கேஸுமே வந்து பேப்பரில் வருது ஓகேங்களா ஸோ பேப்பரில் வந்தால் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஏன் வந்து இவங்க அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்பாங்க எ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்பாங்க எதனால் இவங்க இதை பண்ணாங்கன்னு கேட்பாங்க ஸோ அது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்கஷன் வந்து தொடர்ந்து மக்கள்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ பிரிட்டிஷ் பண்ணுற எல்லா செயலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் அதாவது இடதுசாரி சிந்தனையை மக்கள்கிட்ட அதிகமாக கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் இருக்குதே தவிர ஸோ அது அவரோட தீவிரத்தை வந்து குறைக்கவே இல்லை ஓகேங்களா ஏன்னா பிரிட்டிஷ் எது பண்ணாலுமே வந்து அவங்களுக்கு எதிராக தான் மாறுதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை அவங்க தடை பண்ண முயற்சி பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா சொந்த காசுல சூனியம் வச்ச மாதிரி தான் அவங்களுக்கு எதிராகவே அது திரும்ப ஆரம்பிக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியிலையுமே வந்து அவங்களுக்கு இடதுசாரி சிந்தனை வந்து வளர ஆரம்பிக்குது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அக்டோபர்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நம்ம எம்என் ராய் பத்தி எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஸ்ல பார்க்கும்போது எம்என் ராய் வந்து தாஷ்கண்ட்ல கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஃபார்ம் பண்ணாரு அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் கம்யூனிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இந்தியா வர்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்தனையுமே அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் அந்த அஞ்சு வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா அஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட கேஸ் வந்து அவங்க மேல போறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏன் வந்து கம் கம்யூனிஸ்ட்களை பார்த்து மட்டும் பிரிட்டிஷ் பயப்படுறாங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருவோம் ரெவல்யூஷனரி டெரரிஸ்ட் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க ஏன் அந்த ரேடிக்கல் குரூப்ஸ் பிரிட்டிஷை பயமுறுத்தல அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே தனித்தனியா செயல்பட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஆனா இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்யூனிசம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஒற்றை தத்துவத்தில் எல்லாருமே ஒருங்கிணைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு குழு வந்து என்னைக்குமே வந்து சர்வாதிகாரத்துக்கு பிரச்சனை தான் ஓகேங்களா ஸோ அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் சர்வாதிகாரிகள் அது எல்லாம் பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கவாதிகள் அதை முடிஞ்ச அளவு பிரித்து வைக்க தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க உள்ளுக்குள்ள பிளவை ஏற்படுத்துது அவங்களோட எல்லாமே அந்த டிவைட் அண்ட் ரூல் ஹிந்து முஸ்லீம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களை முடிஞ்ச அளவு பிரி பிரித்து வைக்கணும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலக அளவில் எல்லாரும் ஒன்று சேர்றதுக்கு ஒரு தத்துவம் இருக்கு ஸோ அதனால அந்த தத்துவத்தின் பேரில் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா காலனி ஆதிக்கத்துக்கு பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்ட்டு பிரிட்டிஷ் வந்து முன்னவட கம்யூனிஸ்டை பார்த்து அதிகமாக பயந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ மற்ற தீவிரவாத குழுக்கள் விட கம்யூனிஸ்ட் குழுக்கள் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பயத்தை உருவாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வரிசையாக நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஈவன் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு குவிட் இண்டியா மூமெண்ட்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா அருணாசிஃப் அலி ராம் மனோகர் லோகியா ஜே பி நாராயண் இவங்க எல்லாமே சோசியலிஸ்ட்கள் தான் அதே மாதிரி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஜவஹர்லால் நேரு இவங்க எல்லாருமே சோசியலிஸ்ட் தத்துவத்தில் இருந்தவங்க தான் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இது தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த எப்படி லேபர் யூனியன்ஸ் வந்து பொலிட்டிசைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் லேபர்ஸ் வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து அரசியல் பக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது பிற்காலத்தில் எப்படி வந்து அந்த தேசிய இயக்கத்துக்கு துணையாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் பார்த்துக்கோம் ஓகேங்களா திரும்ப சொல்கிற மாதிரி இந்தியன் நேவல் மியூட்டினி ரேட்டிங்ஸ் சாரி இந்தியன் நேவல் ரேட்டிங்ஸ் மியூட்டினி எப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அங்கேருந்து தொழிற்சங்கங்கள் எல்லாமே இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிப்பாங்க ஓகேங்களா ஆல் இண்டியா ஹோம் ரூல் லீக் அகில இந்தியா தன்னாட்சி இயக்கம் இது
ஸோ கான்பூர் அலகாபாத் பனாரஸ் இதுல எல்லாமே அவங்களுக்கு பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் ஸோ யாரெல்லாம் இவங்க இருந்திருப்பாங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு அவங்க அப்பா மோதிலால் நேரு முகமது அலி ஜின்னா அதே மாதிரி சத்தியமூர்த்தி இவங்க எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க ஸோ மோதிலால் நேரு வந்து அலகாபாத் ஹோம் ரூல் லீகோட பிரசிடண்ட்டும் அதே மாதிரி வந்து ஜவஹர்லால் நேரு வந்து அதோட செக்ரட்டரி அப்படிங்கிறதும் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்க செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல ஹோம் ரூல் வேணும்னு போராட ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா ஆகஸ்ட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ஆகஸ்ட் ஆஃபர் ஆகஸ்ட் சலுகை அப்படின்ட்டு பிரிட்டிஷ் என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னா வந்து தன்னாட்சி நிறுவனங்களை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர்றதுதான் இந்த அரசோட பொறுப்பு இந்த அரசோட இது ஓகேங்களா அரசோட கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுங்க ஓகேங்களா ஸோ கேட்டதை கொடுக்கறன்ட்டாங்க இதுக்கப்புறம் போராடணுங்கிற அவசியம் இல்லாம போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஹோம் ரூல் லீக் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பொறுமையா நீர்த்து போயிடும் ஸோ கேட்டதை கொடுக்கறன்ட்டாங்க இது ஒரு போராட்ட முறை ஓகேங்களா ஸோ எங்களுக்கு அதாவது நீங்களே ஆட்சி பண்ணுங்க ஆனால் அரசுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நாங்கள நாங்களா இருக்கணும் எங்களால நிறுவப்பட்ட ஒரு அரசாக இருக்கணும் எங்களோட பிரதிநிதிகள்லாம் எங்களோட பிரதிநிதிகளா இருக்கணும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் எல்லாமே எங்களோட ஆளுங்களா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ரக்ஷனிசம் ஒரு வேலைய செய்ய விடாம பண்றது இதை யாரு பண்ணிருப்பாங்க ஸ்வராஜ்யா பார்ட்டி பண்ணுவாங்க பண்ணிருப்பாங்க ஸ்வராஜ்யா கட்சி வந்து இதை பண்ணிருப்பாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்து மகாத்மா காந்தி வந்து சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒத்துழையாமை இயக்கம் நான் கோஆபரேஷன் மட்டும் வித்ரா பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு போது ஸோ காங்கிரஸே ரெண்டா பிளவுப்படும் ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு அதுல உடன்பாடு இருக்காது ஸோ தொடர்ந்து கன்யூ பண்ணணும் ஆனால் காந்தி சொன்னது சொன்னதுதான் அதுக்கப்புறம் மறுபேச்சு கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து சித்ரஞ்சன் தாசும் மோதிலால் நேரம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தேர்தல் வரப்போகுது இந்த தேர்தல் அரசியலில் நம்ம பங்கெடுக்கலாம் அப்படிம்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த அடுத்து தேர்தல் அரசியலில் பங்கெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜிஸ்ட் ஆர் ப்ரோ சேஞ்சஸ் மாற்றத்தை விரும்புவார்கள் ஓகேங்களா ஸ்வராஜ்ய கட்சி ஆரம்பிப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அவங்களோட இது என்ன அப்படின்னா அதாவது இந்த தேசியவாதிகள் வந்து சும்மா சொல்றவங்க கிடையாது சும்மா வந்து எங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுங்க கொடுங்க கொடுங்கன்னு சொல்றவங்க கிடையாது எங்கனாலையும் வேலை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு அதை நிரூபிக்கணும் அதை எப்படி நிரூபிக்கணும் அப்படின்னா வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்குள்ள சட்டமன்றத்துக்கு உள்ள போய் பிரிட்டிஷ் பண்ற வேலையை தடுத்து ஆக்கப்பூர்வமா தடுத்து ஓகேங்களா ஸோ தடுக்கிறதுன்னா பண்ணக்கூடாதுன்னு போய் தடுக்கிறது இல்லை அப்படியே ஸோ ஆக்கப்பூர்வமா ஸோ இதுல பிரச்சனை இருக்கு பிரச்சனை இருக்கு பிரச்சனையை சுட்டி காட்டிட்டே இருந்தாங்கன்னா ஸோ அந்த வேலை தடைப்படும் தடைப்பட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது மூலமா வந்து தேசியவாதத்தை வெளிப்படுத்தணும் ஸோ அது மூலமா தேசியவாதத்தை வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து அதை தேசியவாதத்தை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா அதை வந்து இவங்க சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த வருஷம் நூத்தி ஒரு சீட்ல நாற்பத்தி ரெண்டு சீட் பக்கம் ஜெயிச்சிருவாங்க ஜெயிச்சுட்டு சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்குள்ள போயிட்டு பிரிட்டிஷ் கொண்டு வர எல்லா சட்டத்திலையுமே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற தவறுகளை சுட்டி காட்ட ஆரம்பிப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி நைன்டீன் நைன்டீன் மான்டேக் செம்ஸ்ஃபுட் ரிஃபார்ம்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மான்டெக் சென்சர் சீர்திருத்தங்களை இதெல்லாம் பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த பிரச்சனைய வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு இவங்க பெரிய அளவுல உதவியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ முக்கியமான பிரச்சனை டயார்கி டயார்கி இந்த ப்ராவின்சஸ் இந்த இரட்டாட்சி முறை ஓகேங்களா ஸோ இந்த இரட்ட இரட்டாட்சி முறையே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையான விஷயம் அப்படிங்கிறத இவங்க தெளிவா சுட்டி காட்டியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சத்தியாகிரகா ஸோ இதை வந்து நம்ம காந்தியன் பேசி இதுக்கு முன்னால இருந்ததுல இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் ஃப்ரம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டின் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் ஒரு இது முறை தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து இதுக்கு முன்னால் இதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த சத்தியாகிரகாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ சொன்னதையே தான் திரும்ப சொல்கிறேன் ஸோ சத்யா கிரகா ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து அஹிம்சா சத்யானா உண்மை ஓகேங்களா அதே மாதிரி அஹிம்சா அப்படின்னா வந்து நான் வயலன்ஸ் ட்ரூத் அண்ட் நான் வயலன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஓகேங்களா ஸோ இங்கே சத்யாகிரகி என்னென்னா ஒருத்தர் செய்ய செயலை தான் வெறுக்கணுமே தவிர அந்த தவறான செயலை செய்யறவரை வெறுக்க கூடாது அது ஒண்ணு ரெண்டாவது அவர் எந்த அளவுக்கும் துன்பம் வந்தாலும் அதை அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அவரு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து சத்தியமும் அஹிம்சையும் வந்து கோழைகளின் ஆயுதம் கிடையாது போராட தெரியாதவ
ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இதை பேசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம முன்னால பார்த்தோம்ல இதை பேசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆனா காந்தி வந்து கடைசி வரைக்கும் இது பேசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது ஒத்துக்க மாட்டார் ஏன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்னாவே வந்து ஆக்டிவ் தான் பேசிவ்னா சும்மா இருக்கிறது சரிங்களா சத்தியாகிரகா இஸ் ஆக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் நாட் பேசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத காந்தியோட கருத்து ஸோ இந்த சத்தியாகிரகால என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் காந்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சம்பரன் சம்பரன்ல இண்டிகோ பிளான்டர்ஸ்க்கு எதிராக அவரி அவரி தொழில் அந்த இண்டிகோ பிளான்டர்ஸ் அந்த இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு எதிராக இண்டிகோ பிளான்டர்ஸ்க்கு எதிராக விவசாயிகளுக்கு ஆதரவா பண்ணிருப்பார் அடுத்து பர்டோலி சத்தியாகிரகா கேதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல கேதா சத்தியாகிரகா இருக்கும் கேதா சத்தியாகிரகா இது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக கவர்மெண்ட் டாக்ஸேஷனுக்கு எதிராக அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கோஆப்ரேஷன் அதுவுமே ஒரு சத்தியாகிரக இயக்கம் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பர்டோலி பர்டோலியில் உங்களுக்கு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தனியாக இருப்பார் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு சால்ட் சத்தியாகிரகா உப்பு சத்தியாகிரகம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிடிஎம் சிவில் டிஸோபீடியன்ஸ் மூமெண்ட்டே ஒரு சத்தியாகிரகம் தான் அதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகம் ஃபிட் இண்டியா மூமெண்ட் வந்து ஒரு சத்தியாகிரக போராட்டம் முறை கிடையாது அது வந்து போராடுங்க என்னன்னாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அதில் எந்த இதுலையுமே சத்தியாகிரக முறையில் போராடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி காந்தி சொல்லியிருக்கின்றார் ஸோ இதெல்லாமே வந்து சத்தியாகிரக முறையில் போராடுது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேஷன் ஓகேங்களா ஸோ அதோட அவுட்லைன்னா ஸோ இதோட எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸாக்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து பார்த்துங்க ஸோ எப்படின்னா ஒரு அவுட்லைனை படிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம ஃபேக்ட்ஸை ஃபில் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்குங்களா ஸோ எடுத்தனையும் ஃபேக்டாக படிச்சுட்டு போனீங்க அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு அந்த அவுட்லைனை கிரியேட் பண்ணிங்க அந்த அவுட்லைனுக்குள்ளே நம்ம ஃபேக்ட்ஸை போடணும் ஓகேங்களா நம்ம ஃபேக்ட்ஸை வச்சு அவுட்லைன் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது கிரியேட் பண்ணவும் முடியாது ஓகேங்களா ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் இந்த வார டெஸ்ட் நல்லா பண்ணுங்கள் ஸோ நோக்கம் ஆப்பில் கன்யூஸாக டெஸ்ட் எடுங்க அண்ட் டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டிஸ்கஷன் அட்டன் பண்ணுங்கள் டிஸ்கஷன் அட்டன் பண்ணிட்டு என்ன தப்பு பண்ணிடுறேன்னு அனலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த தப்பை திருத்துக்குங்க நீங்கள் இந்த தேர்வில் வெற்றி பெற அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் வேலை சார்பாக வாழ்த்துக்கள